ciao a tutti, Alfonso De Pietro, cantautore avellinese di Pisa, lo definisco, sono arrivato vent'anni fa in questa città, sono laureato in scienze politiche e ho scritto due anni fa questo disco, in canto civile, con patrocinio di Libera, di Donnelli Cicciotti, canzoni civili, canzoni di impegno che porto anche nelle scuole, racconto e canto queste storie di martiri civili, questioni legate alla, alla diffusa disuguaglianza, illegalità, che ancora affligge la nostra, la nostra società. E con i ragazzi eh, c'è stato questo incontro anche quest'anno, l'anno scorso con Walter Baccellini abbiamo rappresentato la storia di Iqbal, il sfruttamento minorile, la mafia dei tappeti pakistani, e quest'anno questa storia, io ho letto questo, questo libro, l'ho proposto, la storia di Rita Atria, a 20 anni dalla sua morte, a 21 anni quasi dalla sua morte, ancora si conosce poco. 35 anni fa è morto Peppino Impastato, ieri, proprio il 9 maggio del 78, e sono storie eh, che nelle scuole ancora vengono purtroppo scarsamente conosciute e quindi credo che ci sia molto da fare in questo senso e poi con i ragazzi è un privilegio lavorare perché tutti gli anni, anche quest'anno, su questa storia eh, ho letto, ho riscontrato interesse, partecipazione, coinvolgimento, eh, emozioni e quindi dai ragazzi noi possiamo veramente imparare a sognare perché i ragazzi sanno sognare i ragazzi sanno individuare il sogno più importante, quello di un futuro migliore, di un mondo migliore, hanno un po' quell'entusiasmo dell'impossibile, per dirla con Ermanno Rea, questo scrittore napoletano, che noi dobbiamo saper cogliere e assecondare, suggerire delle domande più che pontificare noi adulti a dare delle risposte. E quindi in questo senso spero che questa esperienza eh, i ragazzi la portino nella mente e nel cuore per un po'. Questo teatro canzone, impegno civile, per cui abbiamo lavorato collettivamente tutti insieme sulla sceneggiatura, eh, sulla rappresentazione, ho scritto delle canzoni anche eh, ad hoc per lo spettacolo, possa rappresentare un viatico, una, un conforto, un accompagnamento nella loro crescita, in una crescita che anche in quello noi possiamo imparare tanto da loro, che preveda sì l'affrontare problemi che ci troviamo ad affrontare, ormai sono mali endemici, la disuguaglianza, l'illegalità, le discriminazioni, però ecco che anche da questo noi possiamo imparare allora, loro, che non cedano, che non cedano, che non cedano alla rassegnazione, che è il peggiore dei mali. E quindi in bocca al lupo e buona vita ragazzi, grazie a voi di tutto. E un ringraziamento particolare, assolutamente speciale a Walter Baccellini, al professor Baccellini il capitano mio capitano dell'attimo fuggente, mi sembra di sentir risuonare ogni anno poi da parte dei ragazzi, è veramente un docente illuminato ed è stato un privilegio ancora lavorare con lui, lo ringrazio per avermi ancora una volta coinvolto. Grazie Walter.